வணக்கம் நேர்களே இன்றைய சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறது ஒரு எக்ஸாம் ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸா இருக்கணும் காலையில அவங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு எக்ஸாம் போவாங்க ஸோ பத்து மணிக்கு எக்ஸாம்னாக்க எட்டு மணிக்கு எட்டு எட்டரைக்கெல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு ஒன்பது ஒன்பதுக்குள்ள அவங்க வந்து ஹாலில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த எட்டரை மணிலேருந்து அவங்க எக்ஸாம் வந்து டென் டு டூ அப்படின்னாக்கா டூ ஓ கிளாக் அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு வச்சு ரெண்டரை மணி ஆகிடும் ஸோ எட்டரை மணிலேருந்து ரெண்டரை மணி வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து வயத்தில் வந்து அந்த பசி தாங்கி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அவங்க சாப்பிடக்கூடியதான அந்த காலை சிற்றுண்டி அவங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய சக்தியை வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பெற்றோர்கள் எல்லாருமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம் ரெசிபி அப்படிங்கிறத வந்து பிளான் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறச்சே இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரெட்டு கொடுப்பாங்க எக் போட்டு ஆம்லெட் கொடுப்பாங்க காலையில் இல்லாட்டி வந்து இட்லி கொடுப்பாங்க சாம்பார் சட்னி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் வந்து இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு வேறுபட்ட டேஸ்ட்டு அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸாக ஒரு ரெசிபியை வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறது வெஜிடேரியன்ஸ் நான் எக்டேரியன்ஸ் எக்கு சாப்பிடாதவங்க கூட அதே ஆம்லெட் டேஸ்ட்டில் செய்யக்கூடியதான ஒரு நியூட்ரிஷியஸான ஒரு ஆம்லெட் நம்ம வந்து பாசி பருப்பில் ஒரு ஆம்லெட் செய்ய போகிறோம் முதல்ல வெங்காயம் மாத்திரம் போட்டுட்டு நம்ம செய்யலாம் இது வந்து எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்கு போட்டு செய்யறதான ஆம்லெட் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான டேஸ்டோட இருக்கும் அண்ட் புரத சத்தும் இல்லை இருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து பாசி பருப்பை போட்டு செய்ய போகிறோம் அதே வந்து ஒரு வெஜ் ஆம்லெட்டாக எப்படி செய்யறது அப்படின்னு ரெண்டு விதமான ஆம்லெட்டை நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு இட்லி ஏதோ ஒரு சாம்பாரோ இல்லை ஒரு சட்னியோ இந்த ஒரு ரெண்டு ஆம்லெட் இது கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு காலையில் எட்டரை மணிலேருந்து ஒரு ரெண்டரை மணி வரைக்கும் தேவைப்படுவதான அந்த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே சேரும் அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு பாசி பருப்பு போட்டு வெஜ் ஆம்லெட் இது வந்து நான் வெஜ் டால் ஆம்லெட் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கேன் வெஜ் டால் ஆம்லெட் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாசி பருப்பு ஐநூறு கிராம் எண்ணெய் அல்லது நெய் நான்கு மேஜை கரண்டி இஞ்சி விழுது அரை தேக்கரண்டி கடலை மாவு இரண்டு மேஜை கரண்டி பச்சை மிளகாய் இரண்டு வெங்காயம் இரண்டு கேரட் இரண்டு பச்சை பட்டாணி நூறு கிராம் வெள்ளை மிளகுத்தூள் கால் தேக்கரண்டி உப்பு தேவைக்கேற்ப ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பேனை அடுப்பில் போட்டுட்டு நான் வந்து அடுப்பில் அந்த பேனை பற்ற விடுறேன் இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் போடுறேன் இதுக்கு வந்து ரொம்பவும் எண்ணெய் தேவைப்படாது கொஞ்சமாக நம்ம எண்ணெய் போட்டோம்னாலே போதுமானது இங்கே வந்து பாசி பருப்பு நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த பாசி பருப்பு வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போல் ஊற போடுங்க காலையில் எழுந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாலோ இல்லை ஒரு காஃபியோ கொடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த டைத்துக்கு நீங்கள் ஊற போட்டுட்டு ஒரு ஒன்றரை மணிலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் அது நல்ல தண்ணியில் ஊறட்டும் ஊறின உடனே இந்த மாதிரியான பதத்தில் நீங்கள் வந்து அதை அரைச்சிடலாம் நம்மளோட அந்த தோசை மாவு பதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கரெக்டாக தண்ணி போட்டு ஊற வைங்க பாசி பருப்பு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஊறிடும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஃபேக்ட் தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஊறியதான அந்த பாசி பருப்பை இந்த மாதிரியான தோசை பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு இதை வந்து அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆறரை மணிக்கு நீங்கள் போட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு எட்டு மணி அல்லது எட்டரை மணிக்கு நீங்கள் அரைச்சிடலாம் ஸோ சப்போஸ் குழந்தை வந்து நைன் ஓ கிளாக் கிளம்புறதுனா அப்படியே நீங்கள் வந்து சுட சுட ஆம்லெட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து இந்த பேனில் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான இஞ்சி விழுது கொஞ்சமாக இஞ்சி விழுது அண்ட் இஞ்சி வந்து எகெயின் ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு டைஜஷன் சக்தியை கொடுக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை வந்து எக்ஸாமுக்கு போறச்சே அந்த வயத்தில் வந்து ஒரு சங்கடத்தோடையோ அல்லது எண்ணெயில் பொறிச்ச ஒரு பண்டத்தை சாப்பிட்டுட்டு போறச்சே அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸே அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல இஞ்சி அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேர்க்கறச்சே அது வந்து அவங்களுக்கு நல்ல அந்த டைஜஸ்டிவ் சக்தியும் இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த டேஸ்ட் அந்த இஞ்சியில் இருக்கக்கூடியதான அந்த டேஸ்ட்டும் இருக்கும் உங்கள் குழந்தைக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த காரத்துக்கு நீங்கள் பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பச்சை மிளகா ரெண்டும் போட்டிருக்கேன்
நம்மளுக்கு வந்து இந்த முன்னேற்பாடு செஞ்சுட்டோன்னா ஒரு ஒரு ஆம்லெட் செய்ய ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆகும் குழந்தை வந்து சாப்பிட்ட உட்கார்ந்த உடனே நம்ம வந்து எட்டே முக்கால் போல இந்த இட்லி ரெடியா வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இட்லி அந்த ஆம்லெட் அந்த வெஜிடபிள் ஆம்லெட் எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துட்டோன்னாக்கா உங்க வயர் வந்து ரொம்ப ஃபில்லிங்கா இருக்கும் அந்த ரெண்டரை மணி மட்டும் பசி தாங்கும் அது மாத்திரம் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதே வந்து சப்போஸ் உங்க வீட்டுல நீங்க மைக்ரோவேவ் அவன் உபயோகிக்கிறவங்களாக இருந்தாக்க ஒரு நல்ல மைக்ரோ சேஃப் அல்லது மைக்ரோ ப்ரூஃப் கிளாஸ் வெசல்ல இதே மாதிரியான இஞ்சி பச்சை மிளகா பொடி அரிஞ்ச வெங்காயம் கொஞ்சமா எண்ணெய் இதை ஊத்தி நீங்க மைக்ரோ மோட்ல ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று நிமிஷம் நீங்க வச்சு எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆயிடும் இதுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போறது வெள்ளை மிளகுத்தூள் ஏன்னா வெள்ளை மிளகுத்தூள் வந்து உங்களுக்கு கருப்பு மிளகுத்தூள் அளவு காரம் இருக்காது அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு வெஜ் ஆம்லெட் டேஸ்ட் வந்து அதுக்கு வரணும்னு பாக்குறோம் சோ இந்த வெள்ளை மிளகுத்தூள் போட்டாக்கா அது வந்து நல்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த வெஜ் ஆம்லெட் டேஸ்ட் இருக்கும் சோ வெள்ளை மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன் இதற்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த வதக்கிறதுக்கு மாத்திரம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு இந்த காய் வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதை போட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க நான் இப்போ இந்த அரைச்சி வச்சிருக்கிறதான இந்த மாவு அதாவது அந்த பாசி பருப்ப நல்ல ஊற வச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் போல ஊற வச்சு அரைச்சதான அந்த மாவு இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் கடலை மாவு கலந்துக்கிறேன் பாருங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்ப நான் இதுல போட போறேன் நல்ல இப்படி கலந்துக்கோங்க அந்த கடலை மாவோட அந்த கட்டியே இல்லாம நல்லா கரைக்கணும் ஆர் ஈவன் ஸ்டில் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆனீங்கனாக்க ரொம்ப அவசரமா வேலைக்கு போணும் அந்த மாதிரி ஆனீங்கனாக்க கடலை மாவை கொஞ்சமா தண்ணியில கரைச்சிட்டு கூட நீங்க வந்து இதோட கலந்துக்கலாம் நல்லா அது கட்டி தட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சி விடுங்க உங்களுக்கு அந்த பாசி பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணியே நீங்க வச்சு அரைச்சிங்கனாக்க நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட அது நியூட்ரிஷனே வந்து உங்களுக்கு அதை விட்டு போகாது அந்த தண்ணியில சீப்பின் ஆயிருக்க கூடியதான அந்த சத்து கூட வந்து நம்மளுக்கு கடிச்சிடும் அதனால தான் அந்த ஊற வச்ச தண்ணியிலேயே நீங்க வந்து அரைங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா சோ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சோ இங்க வந்து நம்மளோட இஞ்சி விழுது வெங்காயம் அந்த பச்சை மிளகா நம்ம போட்டதானே அந்த ஒயிட் பெப்பர் சால்ட் இது வந்து இந்த கலவைய வந்து நான் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கேன் சோ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதாவது இந்த மாவுக்கு மாத்திரம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா இந்த மாவுல வந்து வெள்ளை மிளகு தூள் கொஞ்சமா இஞ்சி விழுது மாவு வந்து உங்களுக்கு பிளாண்டா இருக்காது இதை போட்டு நம்ம கலக்கரிச்சு இத வந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க அந்த உப்பு வந்து அந்த மாவுல எல்லா சைடும் கலக்கற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ நல்ல நான் அந்த கடலை மாவு இதுக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி விழுது உப்பு வெள்ளை மிளகு தூள் எல்லாம் போட்டு கலந்துட்டேன் சோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஆனியன்ஸ் மட்டும் போட்டு ஒரு ஆம்லெட் ஊத்தி காமிக்க போறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு இன்னொரு ஆம்லெட் நான் ஊத்தி காமிக்க போறேன் சோ அதனால இதை வந்து நான் ரெண்டு வெசல்ல எடுத்து வச்சுக்கிறேன் சோ உங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு கா வீட்டுல என்ன காய் இருக்கோ அதுக்கேத்தபடி நீங்க பண்ணிக்கலாம் சோ நம் நல்ல வதங்கினதான இந்த வெங்காய கலவைய நான் இந்த ஒரு ஆம்லெட் மாவு வச்சிருக்கிறதான பாத்திரத்துல ஊத்துறேன் நம்மளோட வெஜ் தால் ஆம்லெட் மாவு சோ இதை ஊத்திருக்கேன் சோ இப்ப வந்து இதுக்கு கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க அடுத்தது நம்ம வந்து வெஜ் ஆம்லெட்டுக்கு வதக்க போறோம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு சீது ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊத்தினாலே நம்மளுக்கு போதுமானது சோ அந்த எண்ணெய் சுடட்டும் திருப்பி கொஞ்சமா இஞ்சி விழுது போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா தேவையான அளவு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து காரத்துக்கு வெள்ளை மிளகு தூளும் போட போறோம் சோ நீங்க வந்து பச்சை மிளகா அளவை வந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க எகெயின் கொஞ்சமா வெங்காயம் நான் இன்னைக்கு வந்து யூஸ் பண்றதான காய் வந்து வெங்காயம் டெல்லி கேரட் அண்ட் பட்டாணி சோ நீங்க வந்து பீட்ரூட் போடலாம் இல்ல வேணும்னாக்கா ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு போடலாம் அன்னைக்கு வந்து குழந்தைக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நியூட்ரிஷியஸா இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து தாங்கி இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க வந்து அது போடலாம் ஆர்டினரி கேரட் போடலாம் காலிஃபிளவரை வந்து குட்டி குட்டியா நறுக்கிட்டு போடலாம் சோ உங்களுக்கு வீட்டுல வந்து என்ன காய் இருக்கோ ஏதாவது ஒரு காய் சேரணும் அந்த இட்லி கொடுக்க போறோம் அது வந்து கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு இந்த பாசிப்பருப்புல புரதம் இருக்கு ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு காய் 
இட் குட் பி ஆனியன் டொமேட்டோ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க கார்லிக் கூடாலும் நீங்கள் கார்லிக்கை பொடிப்படியாக கட் பண்ணி கூட இதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ உங்களோட இஷ்டம் தான் என்ன காய் இருக்கோன்னு ஸோ இந்த வெங்காயம் நம்மளுக்கு வதங்கிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதுக்கு வந்து டெல்லி கேரட் போடுறேன் பச்சை பட்டாணி போடுறேன் இந்த காய் வதக்கினதுக்கு தேவையான அந்த ஒயிட் பெப்பர் சால்ட் இந்த காய்க்கு மட்டும் தேவையான சால்ட் நம்ம வந்து நம்ம அரைச்சதான அந்த பாசிப்பருப்பு கலைவுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுட்டோம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சால்ட் வந்து இந்த காய்க்கு தேவையோ அந்த காய்க்கு தேவையான சால்ட் மாத்திரம் நீங்க போடுங்க போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நல்ல பச்சை வாசனை போக வதங்கட்டும் ஸோ இது வதங்கிட்டே இருக்கச்சு நான் ஆம்லெட் செய்யறதுக்கு ஒரு நான் ஸ்டிக் பேனை சுட வைக்கிறேன் ஸோ நான் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கட்டுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இன்னைக்கு நெய்ல வந்து அந்த ஆம்லெட்டை செய்ய போறேன் பட் நீங்க வந்து உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நெய் அல்லது எண்ணெய் அல்லது நம்மளோட ஆஸ் ஆல்வேஸ் ரூல் நெய் பிளஸ் எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய்யோட கொஞ்சம் எண்ணெய் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் குழந்தைங்க அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நெய் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை வெண்ணெய் கூட நீங்கள் வந்து போட்டு கொடுக்கலாம் பாசி பருப்பு அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நார் சத்து இருக்குது டயட்ரி ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான நார் சத்து வந்து உங்களுக்கு பாசி பருப்பில் நிறையா இருக்குது பாசி பருப்பு வந்து ஈவன் பெரியவங்களுக்கு கூட பிளட் கொலஸ்ட்ராலை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து பொட்டாசியம் கால்சியம் ஃபோலேட் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த விட்டமின்ஸ்லாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிச் அதை தவிர ரொம்ப ரொம்ப லோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஆம்லெட் சாப்பிட்டாலே ஒரு ரெண்டு இட்லி ஒரு ரெண்டு குட்டி ஆம்லெட் அதை சாப்பிட்டாலே குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு பசி தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை வந்து இது கொடுக்கும் அதெல்லாம் விட இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் எக்ஸாமுக்கு வந்து குழந்தைங்க போறச்சே அவங்களுக்கு வந்து வயிற்றுல ஒரு சங்கடமோ அல்லது டைஜஸ்ட் ஆகாமையோ இருந்தாக்கா அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸை டெஃபினட்டாக அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ இந்த பாசி பருப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் அண்ட் அகெயின் இட்லி ஆர் அந்த ஒரு சேவை ஆர் இடியாப்பம் அந்த மாதிரியான ஸ்டீம்டு ஃபுட்ஸ் நம்ம கொடுக்கறச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக் பர்சன்ஸ் உடம்பு சரியாகாதவங்க கூட வந்து அந்த பாசி பருப்பு சாப்பிட்டாக்க ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடும் மற்ற பருப்புகளுக்கு கம்பேர் பண்ணுறச்சே பாசி பருப்புவோட அந்த செரிமான தன்மை வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ இப்போ வந்து இது வதங்கிடுச்சு ஸோ நான் இது வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த வதங்கினதான இந்த காய் கலவையை நான் அந்த நம்ம வச்சுருக்கிறதான அந்த பாசி பருப்பு கலவையில் நான் போடுறேன் பாருங்கள் நம்ம வந்து பாசி பருப்புக்கு தேவையான உப்பு மிளகுத்தூள் இஞ்சி விழுதை எல்லாம் போட்டுட்டோம் காய்க்கு தேவையான உப்பு மிளகுத்தூள் இஞ்சி எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டுட்டோம் ஸோ இதை வந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இன்ஃபேக்ட் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு எக் பீட்டர் இருந்ததுனாக்க நீங்கள் வந்து எக் பீட்டரால் ஒரு வாட்டி அப்படி ஃப்ராதியாக நல்லா அடிச்சுக்க கூட அடிச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து கடலை மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால இன்ஃபேக்ட் இதை வந்து கொஞ்சம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கடலை மாவு அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் பாசி பருப்பு கூட நீங்கள் போட்டு செய்யலாம் ஸோ வந்து இந்த கல் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறதான அந்த நான் ஸ்டிக் பேன் சுட்டுகிட்டே இருக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாக அதில் வந்து நெய் போடுறேன் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு செய்யறது அப்படிங்கிறதுனால நான் நெய் போடுறேன் நீங்கள் வந்து டீனேஜர்ஸ்க்கு செஞ்சாக்க கொஞ்சம் நெய் கொஞ்சம் எண்ணெய் போடலாம் அல்லது வந்து நான் ஸ்டிக் பேனில் செஞ்சிங்கன்னாக்க எண்ணெயே இல்லாமல் வயசானவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அல்லது பேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெயே இல்லாமல் கூட வந்து நீங்கள் அதை கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம போட்டதான அந்த நெய்யை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பரத்தி விடுங்க பரத்தி விட்டுட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆம்லெட் ஊற்றுறேன் பாருங்க நல்லா அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க துளி வந்து அது ஒரு ஒரு என்ஹான்ஸ் டேஸ்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக வெள்ளை மிளகு தூள் அப்படியே மேலே தூவுங்க அப்படியே எக்ஸாக்ட் டிட்டோ உங்களுக்கு எக் ஆம்லெட் என்ன டேஸ்டில் இருக்குமோ அதே மாதிரியான டேஸ்ட்டில் வந்து இந்த பாசி பருப்பு வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இருந்தாக்க இந்த மாதிரியான முறையில் வந்து நீங்கள் ஆம்லெட் சாப்பிட்லாம் கொஞ்சமாக நீங்கள் நெய் ஊற்றினீங்கனாலே போதுமானது இதை வந்து நல்ல ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் மூடிடுங்க இந்த
மேபி வந்து ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் பண்ணிருப்பீங்க அந்த பொரியல் என்ன பண்ணிருக்கீங்களோ அதை கூட நீங்க வந்து இந்த மாவுல போட்டு உங்களுக்கு வந்து கேரட் துருவி அதுக்கெல்லாம் கூட டைம் இல்லைன்னா கூட என்ன பொரியல் மத்தியானத்துக்கு பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த பொரியல் அப்படியே நீங்க வந்து தூக்கி இதுல போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு ஆம்லெட்டா ஊத்தி கொடுக்கலாம் பேசிக் இன்டென்ஷன் என்னன்னாக்கா காலையில குழந்தைங்களுக்கு அந்த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீனோட ஒரு அவங்களுக்கு தேவையான அளவு காய் அதையும் வந்து நம்ம சேர்த்து கொடுக்குறோங்கிறது அண்ட் இன்னொரு சின்ன டிப் என்னன்னாக்கா இதை நீங்க வந்து சப்போஸ் உங்களால முடியும்னாக்கா ஒரு சின்ன ஃப்ரூட் இட் குட் பி ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன பனானா இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு சின்ன ஆரஞ்சா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஆப்பிளா இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டும் வந்து நீங்க வந்து அந்த எக்ஸாம் டயத்துல அவங்களுக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப நிறைவா நியூட்ரிஷியஸா இருக்கும் ஸோ வந்து இதை நல்ல இது வேகட்டும் வெந்த உடனே நம்ம திருப்பி போடலாம் ஸோ நம்ம ஆம்லெட் ரெடி ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள நான் வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸாம் டிப்ஸை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் ஸ்பெஷலி வந்து உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ஈவினிங் வந்து அந்த டூ தேர்ட்டிக்கு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு டெஃபினட்டாக அவங்கள ஒரு ஒன் ஹவர் நல்லா தூங்க விடுங்க ஏன்னாக்கா அந்த தூங்கினாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நைட் வந்து அவங்க திருப்பியும் ஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க நல்ல ஒரு டூ தேர்ட்டி டூ வந்து சாப்பிட்றாங்க த்ரீ ஓ கிளாக் த்ரீ டு ஃபோர் நல்லா அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல சின்ன நேப் எடுக்கட்டும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எழுந்து அவங்க அந்த நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாமுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு டெஃபினட்டாக நீங்கள் கொஞ்சம் அதை ஒரு பார்த்துக்கோங்க அவங்க கா கண்டிப்பாக நைட்டு வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் குள்ள தூங்கிடணும் நைட் வந்து அவங்களுக்கு எட்டு மணி நேரம் அல்லது ஏழு மணி நேரம் தூக்கம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க இத்தனை நாள் படித்ததான அந்த ஒரு படிப்பை வந்து அவங்க ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க ரீகால் ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் பர்ஃபார்ம் இந்த எக்ஸாம் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஏழு டு எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால நைட்டு வந்து முழிச்சிருக்கிறது அந்த டீயை குடிச்சிட்டு நைட்டு ஃபுல்லா முழிச்சிருக்கிறது அது வந்து அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ பாருங்க இப்போ நம்மளோட ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படியே நான் திருப்பி விடுறேன் பாருங்க திருப்பி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நீங்க அடுப்ப வந்து ஹைல வைக்கலாம் ஸோ அகெயின் கொஞ்சமா நெய் போட்டுக்கோங்க இது வந்து நீங்க எண்ணெய் இல்லாம கூட செய்யலாங்க அது அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையில்லாம அந்த டிவி பாக்குற அந்த நிகழ்ச்சிகள் சில நிகழ்ச்சிகள் வந்து அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளா இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கண்டிப்பா டிவி பார்க்கட்டும் ஏதாவது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி ஒரு நல்ல நியூஸ் ப்ரோக்ராம் டெஃபினட்டா அது வந்து அவங்க எஸ்பெஷலி அவங்க வந்து இந்த ஒரு டீ குடிக்கிறதான அந்த ஒரு டைம் அந்த ஈவினிங் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன சுண்டல் கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுண்டல் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அவங்க ஒரு அவங்களோட ஒரு பிவரேஜ் என்ன குடிக்கிறாங்களோ அது குடிக்கலாம் அல்லது வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஜூஸ் சாப்பிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான டைத்தில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படிக்கிறாங்களா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அண்ட் பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களோட அந்த டைத்தில் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக பேசுங்க ஒன்று இன்றைக்கி நீ வந்து நீ என்ன கவர் பண்ணியிருக்க அண்ட் வந்து அந்த டைத்தில் நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸையும் கொஞ்சம் வீட்டில் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அக்யூஸ் பண்ணுவோம் குழந்தைங்களை நீ இப்படி படிச்சுக்கலாம் அப்படி படிச்சுக்கலாம் பட் அந்த எக்ஸாம் டைத்தில் மாத்திரம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வெரி குட் இவ்வளோ நல்லா படிச்சிருக்கேன் ஸோ இன்னும் வந்து நீ கொஞ்சம் இதை வந்து இந்த போர்ஷன்ஸை முடிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன படிக்கிறாங்களோ அவங்களோட நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நம்மளோட மாரல் சப்போர்ட் தான் பேரண்ட்ஸோட மாரல் சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அதெல்லாம் அப்பாட் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடியதான அந்த மாரல் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க எக்ஸாமில் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ண அவங்கள வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த ஆம்லெட் வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து குவிக்காகவே வெந்துடும் நான் இந்த சைடும் திருப்பி போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கோல்டன் கலரில் நல்லா வெந்துச்சு இன்னும் ஒரு ஒன் செகண்டு வந்து நம்மளுக்கு இது இருந்தால் போகிறோம் ஒன் ஒன் சே தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு வந்து இது இருந்தால் இது வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து அன்னைக்கு பாசிப்பருப்பு அரைக்கலாம் டைம் இல்லைனா வெறும் கடலை மாவு கடலை மாவில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கரைச்சிட்டு செய்யலாம் சப்போஸ் அன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து இட்லி செய்ய முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த மாவுலேயே கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு கரண்டி கோதுமை மாவு ஸோ வீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படியும் சப்பாத்தி செய்யறதுக்கா இல்லை கோதுமை தோசை
ஸோ நம்ம செஞ்சதான இந்த கலவை ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ்ங்க அந்த டெல்லி கேரட்டு உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் நம்ம வந்து பட்டாணி எல்லாமே போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வந்து அடுப்ப சிம்லையே வச்சுருக்கேன் பிகினர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அந்த ஆம்லெட்டோ தோசையோ ஊத்தப்பமோ செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த அடுப்பை ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க இதை வந்து நல்லா மூடிடுங்க அப்படி மூடுறச்சே உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியதான அந்த காய் ஜஸ்ட் வதக்கியிருக்கோம் அது வந்து இன்னும் கூட வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை நம்ம கொடுக்கறச்சே இந்த மேலே அதாவது இது வந்து நம்ம அந்த ஸ்டீமிங் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த காயிலேருந்து எழும்பக்கூடியதான அந்த ஜூசஸ் அது வந்து மேலே போயிட்டு அதே வந்து உள்ள ஆவியா உங்களுக்கு வந்து உள்ள அது செட்டில் ஆகுது இந்த தம் குக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூடி சமைக்கிறதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி மூடி சமைக்கிறச்சே இந்த காயிலேருந்து எழும்பர்தான அந்த ஆவி அது மேலே போயிட்டு அது அதுலேயே செட்டில் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா அது குக் ஆகும் அண்ட் வந்து டேஸ்ட்டும் என்ஹான்ஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் அந்த நியூட்ரிஷனும் வெறும் காத்தா போய் உங்களுக்கு வந்து வெளியேறாது அது வந்து இவாப்ரேட் ஆகாது ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு கொஞ்சம் திக்காக செய்யக்கூடியதான இந்த ஆம்லெட் அடை அல்லது ஊத்தப்பம் அதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூடி சமைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அது ஒரு நல்ல ஒரு டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் அகெயின் இதில் வந்து நீங்கள் பொடி பொடியாக தக்காளியும் நறுக்கி போடுங்க தக்காளி நறுக்கி போட்டுட்டு வெங்காயம் நறுக்கி போட்டுட்டு பூண்டு போடலாம் நீங்கள் வந்து இது போடலாம் காலிஃப்ளவர் போடலாம் ப்ராக்கலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான அந்த ஒரு ஃப்ளாரட்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பச்சை காலிஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராக்கலி நீங்கள் போடலாம் மஷ்ரூம் நீங்கள் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தாக்க மஷ்ரூமை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு எடிபிள் மஷ்ரூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய கிடைக்குது சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் அது அவ்வளோ புரத சத்து ஸ்பெஷலி வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப புரத சத்து வாய்ந்தது அந்த மஷ்ரூம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ மஷ்ரூம்ஸை வந்து ஜஸ்ட்டு லேஸாக இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அந்த மஷ்ரூம் போட்டு ஒரு நாள் மஷ்ரூம் ஆம்லெட்டாக கொடுக்கலாம் ஒரு நாள் வெஜ் ஆம்லெட்டாக கொடுக்கலாம் ஒரு நாள் ஆனியன் டொமேட்டோ ஆம்லெட்டாக கொடுக்கலாம் ஸோ வேறு வேறு விதமான டேஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து மொல்லமாக திருப்பி போடுங்க எகெயின் இதை வந்து சப்போஸ் அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு இட்லியோ தோசையோ அன்னைக்கு பண்ண டைம் இல்லை அப்படின்னாக்கா இதை வந்து நாலா கட் பண்ணுங்க ஒரு நல்ல கத்தியை வச்சுட்டு நீங்க இதை ஃபோர் பீசஸா கட் பண்ணிட்டு ரெண்டே ரெண்டு பிரெட் வீட் பிரெட் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய எல்லா விதமான சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லயும் உங்களுக்கு வீட் பிரெட் கிடைக்குது ஓட்ஸ் பிரெட் கிடைக்குது மல்டிகிரெயின் பிரெட் கிடைக்குது விதவிதமான நியூட்ரிஷன் போட்ட பிரெட் கிடைக்குது அண்ட் அகெயின் பிரெட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் அண்ட் வந்து வெரி ஃபில்லிங் ஸோ அதனால ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் நம்ம எப்படி வந்து அந்த எக் ஆம்லெட்டை வந்து வச்சு கொடுப்போமோ குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ்க்கு நடுப்புற இந்த ஆம்லெட்டை நீங்கள் நாலு பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அல்லது ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு மடிச்சுட்டு அதை வந்து ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸை டோஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை நடுப்பில் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே சில சமயம் சில குழந்தைங்க வந்து அவசரமாக எக்ஸாமுக்கு கிளம்புவாங்க பட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்கள் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் கிளம்பணும் அப்படிங்கிறத இன்சிஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரெண்டு பிரெட்டுக்கு நடுப்பில் இந்த மாதிரியான ஆம்லெட்டு நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கறச்சு அவங்க அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு அவங்க கிளம்புறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் வந்து அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தாக்க சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாக்க நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரூட்டை கொடுக்காம ஒரு ஜூஸாக சும்மா அந்த ஃப்ரூட்டை போட்டு ஒரு அடிச்சுட்டு ஒரு ஜூஸாக கொடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அவங்க சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புறச்சே ரொம்ப ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் லைக் நான் காலையில் எழுந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் படிச்சுருப்பாங்க அப்புறம் போய் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவங்க வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு நியூட்ரிஷியஸாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ நம்ம இதை ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இந்த சைடும் உங்களுக்கு திருப்பி காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்ல வெந்து உங்களுக்கு வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து நம்ம எடுத்து போடுறச்சே நீங்கள் வந்து தேவையான பொருட்களை எழுதிக்கோங்க பாசிப்பருப்பு ஐநூறு கிராம் எண்ணெய் அல்லது நெய் நான்கு மேஜை கரண்டி இஞ்சி விழுது அரை தே கரண்டி கடலை மாவு இரண்டு மேஜை கரண்டி பச்சை மிளகாய் இரண்டு வெங்காயம் இரண்டு கேரட் இரண்டு பச்சை பட்டாணி நூறு கிராம் வெள்ளை மிளகுத்தூள் கால் தேக்கரண்டி உப்பு தேவைக்கேற்ப ஸோ நான் வந்து இப்போ 
இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சட்னி நம்ம யூஸ்வலா அரைக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பொட்டுக்கல்ல ஒரு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் இது போட்டு அரைக்கலாம் அல்லது புதினா வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிட்டு இதோட உள்தமிருப்பு மிளகா வத்தல் இதையும் வதக்கிட்டு இது கொஞ்சம் தேங்காயோட வச்சு இதுக்கு வந்து ஒரு சட்னியா அரைச்சு மேல அப்படியே நீங்க வந்து அதை ஸ்பெஷலி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த கோதுமை மாவை இதோட போட்டு கலந்து நீங்க பாத்தீங்கனாக்கா அந்த அது தோசையா அது ஆம்லெட்டா பண்ணீங்கனாக்கா அது மேல நீங்க வந்து இந்த சட்னியை வந்து அப்படியே தடவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நீங்க கொடுக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸாகவும் இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற உங்கள் ஃபீட்பேக்கை தவறாமல் புதுகை நிலையத்துக்கு எழுதி அனுப்புங்க அடுத்த முறை வேற ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஷ்ஷோட உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கீதா பாலகிருஷ்ணன்